నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రపంచమంతా ఒక పక్క కరోనా అని భయపడుతుంటే ఒక వ్యక్తి మాత్రం తన పనిలో తన నిమగ్నమైపోతున్నారు సో ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు ఈయన మాత్రం కంటిన్యూగా సినిమాలు చేస్తున్నారు ఈయన్ని రెండు విధాలుగా పిలుస్తారు ఇండస్ట్రీలో డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ పర్సన్ అంటారు మరొక మరికొంతమంది ఏమంటారంటే ప్రతిక్షణ వివాదాల్లోనే చిక్కుకుంటూ ఉంటారంటారు సో ఈ పాటికే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి ఎవరు అని సో ఇప్పుడు మర్డర్ సినిమాతో మళ్ళీ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు ఆర్జీవి గారితో ఉన్న వారితో మాట్లాడదాం హై సార్ ఎలా ఉన్నారు ఈ క్వశ్చన్ నచ్చదు కానీ కరోనా టైం కాబట్టి సో ఎలా ఉన్నారు కరోనా దయ వల్ల చాలా బాగున్నాను ఏం చేయరు అసలు కరోనా వచ్చేసింది ప్రపంచం అంతా చచ్చిపోతున్నారని బాధపడుతూ ఎవరికి వాళ్ళు ఇంట్లోనే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు మీరేంటి సినిమాల మీద సినిమాలు తీసేస్తున్నారు ప్రాణభయం లేదా మీకు ఇప్పుడు నా జాబ్ ఇస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఒకటి ఇప్పుడు ఏది వచ్చినా సరే మనం మెజర్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం వస్తుంది అనుకోండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అప్పుడు వర్షంలో తడిసి వెళ్ళదా లేకపోతే రెయిన్ కోట్ ఉందా లేకపోతే కార్ ఏదన్నా ఉందా ఇలాంటి మనకి చాయిసెస్ ఉంటాయి కానీ వెళ్ళి తీరాలనుకుంటే ఎలాగో వెళ్తాం ఓకే అవి కానీ వర్షం అన్న ఆపలేం అవి వర్షం గురించి మర్చిపోయి ఆ వర్షం ఉన్న టైంలో మనం ఏమేమి చేయొచ్చు ఆలోచి ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అది నా నా బేసిక్ నైజం అది సో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందరికీ వాటిలో కరోనా వైరస్ అనేది కొత్తగా వచ్చి యాడ్ అయింది ఓకే అప్పుడు ఆ కరోనా వైరస్ ఉన్నా కూడా ఎలా చేయొచ్చు అని ఆలోచించి చేసాం అది ఓకే కరోనా వైరస్ అయిపోయింది కరోనా మీద సాంగ్ అయిపోయింది క్లైమాక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మర్డర్ సో ఏంటి సార్ ఈ మర్డర్ సినిమా ఎలా రాబోతోంది నాకు మర్డర్ నాకు మెయిన్గా ఫస్ట్ టైం దీని మీద ఒక అటెన్షన్ వచ్చింది అందులో మారుతి రావు పోయిన తర్వాత ఆయన ఒక సూసైడ్ నోట్లో ఒక నీరజ క్షమించు అమృత ఇంటికి రా ఐ థాట్ వెరీ వెరీ పర్టినెంట్ లైన్ అది ఒక అంటే దాని వెనకాల ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ స్టోరీ ఉంటుంది అని అనిపించింది నాకు అలాంటి లైన్ రాయటానికి యూనో ఫస్ట్ టైం నేను సీరియస్ రీసెర్చ్ ఆ ఇన్సిడెంట్ మీద నేను అప్పుడు చేసాను అండి అండ్ ఫెల్ట్ దాంట్లో ఒక మూడు మేజర్ డైలమాస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒక పేరెంట్కి తన చైల్డ్ బాగోవు ఎంతవరకు చోట అనేది హక్కు ఉంది ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు స్వీట్లు తింటే పట్టునొప్పి వస్తుంది లేకపోతే మా మదర్ నన్ను కొట్టేది నేను చదువుకోవట్లేదని సరిగా అలాంటప్పుడు దానికే మీరు కరెక్ట్ అయినప్పుడు తన జీవిత భాగస్వామిగా ఒక రాంగ్ మనిషిని ఎన్నుకుంటుంది అని చెప్పినప్పుడు తనకు వచ్చిన ఒక ఎమోషనల్ స్టేట్ అనేది ఎంత జస్టిఫైడ్ అనేది ఒక పాయింట్ రెండు తను ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయితే తను అడల్ట్ అయిన తర్వాత తనకి ఎవరు కావాలో నిర్ణయించుకోవాల్సింది అది తన హక్కు కేవలం కన్నాడు కాబట్టి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ తను వచ్చి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం కాదు అని అమృత గారి పాయింట్ అవ్వడం మూడవది తన కూతురు బాగు కోసం ఇంకొక మనిషిని చంపించవచ్చా ప్రాణం తీసేయచ్చా అనేది ఇంకోటి సో ఆల్ త్రీ హ్యావ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఈచ్ పర్సన్కి ఒకటి దానికి ఎక్కువ కావచ్చు ఒక దానికి తక్కువ కావచ్చు సో ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తా ఐ వాంట్ టు స్టడీ దట్ ఇన్ అ డ్రమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ అది అది నా ఉద్దేశం ఈ సినిమాలో యా అయితే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ సినిమా తీస్తున్నారని బయటికి ఒక పోస్ట్ వచ్చిన తర్వాత అమృత కూడా రియాక్ట్ అవ్వడం మనం చూసాం అంటే ఎవరైతే సినిమా తీస్తున్నారో వాళ్ళని ఒకసారి అయితే కన్సల్ట్ అయితే అవ్వాలి అని అయితే అందరు అనుకుంటూ ఉంటారు మీరు అయితే ఆమెను కన్సల్ట్ అయ్యారు ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను చాలా క్లియర్గా బేస్డ్ ఆన్ ఏ ట్రూ స్టోరీ బెటర్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో జరిగింది ఒకటి అది వైడ్లీ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద మీడియా అది నాకు ఎవరు నా చెవులు రహస్యంగా చెప్పలా ఎవరు నాకు ప్రైవేట్గా నాతో షేర్ చేసుకోలేదు అది రిపోర్టెడ్ ఇట్స్ ఎ క్రిమినల్ ఆస్పెక్ట్ కోర్టులో ఉంది కోర్టు జడ్జ్మెంట్స్లో ఉన్న అది ఇన్వెస్టిగేటెడ్ పార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి దాని అది కాకుండా ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి బేస్ మీద నేను ఒక ఫిక్షనల్ స్టోరీ నేను చేస్తున్నాను హైలైట్ చేయడానికి అప్పుడు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ని కలవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఎందుకంటే ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తారు కానీ దే కాన్ సే సేట్నే ఏమంటుంది అని ఒక ఆబ్జెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ వాళ్ళు కూడా చెప్పలేదు అందుకని దాని నుంచి నాకు కొత్తగా ఏం రాదు అక్కడి నుంచి ఓకే సో నేను తనకు అదే తీస్తున్నాను అన్నప్పుడు నాకు ఎండోర్స్మెంట్ అవసరం పబ్లిక్లో రిపోర్ట్ అయిన కథను ఆధారపడి చేసినప్పుడు నాకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదే పాయింట్ అక్కడ యా అయితే ఇప్పటికీ తండ్రిని కోల్పోయి అలాగే భర్తని కోల్పోయి నేను చాలా మానసికంగా బాధపడుతున్నాను ఈ టైంలో మీరు సినిమా అంటున్నారు ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే అది ఎవరైతే సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేశారో అది తను రాసింది కాదు పాయింట్ వన్ అది కేవలం మీడియా వ
సో పాయింట్ ఏంటి ఇప్పుడు తను అది రాయలేదు అది తనకి తనకి అది ఎగ్రీ అవుతుందా లేదా అనేది ఐ కాంట్ స్పీక్ ఫర్ హర్ దర్ ఈస్ దర్ ఈస్ హర్ విష్ యూనో సో ఇక్కడ పాయింట్ నేను అందుకని నేను ట్వీట్లో కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను ఇది అమృత గారు రాసారా ఎవరు రాసారో నాకు తెలియదు ఎవరో పన్నెండు రోజులు రాసి ఉండొచ్చు ఫైనల్గా అది కరెక్ట్ అయింది వా ఇప్పుడు వా కానీ వాళ్ళు రేజ్ చేసిన పాయింట్స్కి ఇది నా ఆన్సరు అని నేను చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పాను ట్వీట్స్లో యా దాని తర్వాత ఆవిడ మానసికంగా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆవిడ నెగిటివ్గా చూపించే ఉద్దేశం నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను రియల్ లైఫ్లో విలన్స్ హీరోస్ ఉండరు బ్యాడ్ పీపుల్ గుడ్ పీపుల్ ఉండరు నేను జడ్జ్మెంట్ చేయను ప్రతి మనిషి తనకున్న పరిస్థితిలో అప్పుడు ఉన్న మానసిక స్థితిలో ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటాడు ఆ డెసిషన్ నుంచి వచ్చిన మెజర్స్ ఏదైతేనే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ కంట్రోల్లో కూడా ఉండవు ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు తీయబోతున్న సినిమా మర్డర్ సినిమా పూర్తిగా లవ్ స్టోరీ అనుకోవచ్చా లేదంటే ఈ కాస్ట్ కి సంబంధించిన ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాదర్ డాటర్ స్టోరీ కాస్ట్ అనేది నేను ముట్టుకోను అసలు ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో కాస్ట్ అనేది ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్లీ ఓవర్ రేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ అది మాట్లాడటానికి బాగుంటుంది కానీ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ కాస్ట్ ఫీల్ ఉంటే ఎవ్వరూ ఏమి చేయరు దానికి ఉదాహరణ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇండియాలో డామినెంట్ హిందూస్ హిందూ మెజారిటీ కంట్రీలో ముగ్గురు సూపర్ స్టార్స్ ముస్లిమ్స్ ఆమెరు షారుక్ సల్మాన్ అది ఎలా అవుతుంది చెప్పండి ఫీలింగ్ ఉంటుంది రిలీజియన్ ఫీలింగ్ ఉంటే అవుతుంది అది వాళ్ళు యాక్టర్గా నచ్చారు కాబట్టి చూస్తున్నారు అయిపోయింది మ్యాటర్ క్లోజ్ అవ్వడం ఓకే ఇప్పుడు కమ్మ కాపుగా ఉందని చెప్తారు కదా ఇప్పుడు కమ్మ ప్రొడ్యూసర్ ఉంటాడు కాపు సూపర్ డైరెక్టర్ సూపర్ హిట్ తీసి దాన్ని తీసుకొని తీసి సినిమా తీయడ ఎందుకంటే డబ్బు ఒక్కటే కాస్తు మిగతా కాస్తులు ఏం పని చేయవు మనీ ఉండటం లేకపోవటం అనే దాంట్లో మీకు తారతమ్యం ఉంటుంది గ్యారంటీగా ఎందుకంటే అక్కడ మీకు స్టేటస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే దాంట్లో నేను చెప్తున్నాను ఇదే అంటే హైపోతరికల్ సిచ్యువేషన్ ప్రణయ్ ఒకవేళ మారుతి రోకన్నా రీచ్ అనుకోండి సేమ్ కాస్ట్లో ఇది అవుతుందా అవ్వదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వదు సో మనీ ఒక్కటే డిటర్మిన్ చేస్తుంది సోషల్ స్టేటస్ డిటర్మిన్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ది థింగ్ నాట్ కాస్ట్ సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ ఆధారంగా మీరు సినిమా తీస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ ఇష్యూ జరిగిందో అంటే మారుతీరావు హత్యకు సంబంధించి లేదంటే ప్రణయ్ ఆ ఇష్యూ సంబంధించి అప్పుడు మీరు పర్సనల్గా టీవీలో చూసినప్పుడు ఈ న్యూస్ విన్నప్పుడు ఆర్జీవి ఎలా స్పందించారు ఫస్ట్ విన్నప్పుడు మీ హార్ట్ఫుల్ ఫీలింగ్ ఏంటి నేను యాక్చువల్గా వెరీ ఆనెస్ట్లీ నేను ఫస్ట్ జరిగినప్పుడు నేను ఎక్కువ దాన్ని పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ బిజీ ఇన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆ టైంలో నేను కేవలం ఫస్ట్ విన్నది ఒక ఏమంటుందని ఆనర్ కిల్లింగ్ ఏదో జరిగింది హైదరాబాద్లో అన్నట్టు నాకు ఎవరు చెప్పారు చాలా టూకీ టూకీగా చెప్పాడు నాకు ఎవరో నేను దాని తర్వాత దాన్ని ఫాలో అవ్వలేదు సెకండ్ టైం నేను విన్నది తను రాసాడా లెటర్ ఎవరు రాసారో ఒక ఒక లెటర్ చలామణి అవుతుంది ఎవరు మారుతీరావు సంబంధించి అప్పుడు నాకు తెలిసిన ఇతరు ముగ్గురు మనుషులు మారుతీరావుకి సపోర్ట్గా మాడారు నేను అప్పుడు ఏమన్నానంటే ఏ ఏం ఏమి సపోర్ట్ ఉన్నా అట్ ది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక మనిషిని చంపటానికి ఏ మనిషికి హక్కు లేదు ఓకే ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్లో మీరు తీసుకుని అనుకోండి ఒక విధంగా చూస్తే కొంతమంది సపోర్టింగ్గా మాట్లాడితే నేను ఏమన్నాను అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక గ్రోన్ పర్సను అది రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా ఆ అధికారం తనకు ఉంది ఇది ఆ హక్కు తన డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అండ్ యూ కాన్ కిల్ సంబడి ఎల్స్ జస్ట్ బికాస్ యూ థింక్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ పర్సన్ సో అది లీగలా మారల్లా ఇలాంటి రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్లో ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం తన మానసిక స్థితి తను తనకు ఒక జర్నీ ఉంది నాకు లేదు కదా అమృతతో మారుతీరావు గారికి జర్నీ ఉంది నాకు లేదు కదా అప్పుడు నేను ఎక్కడో పుడింగ్ లేక నేను బయట ఉండి అత్తప్పు ఇది తప్పు అని సో జ బై జడ్జ్మెంట్ చేయటం అనేది అవుట్ సైడర్కి బట్ బై డెఫినేషన్ ఇస్ అ మిస్టేక్ లీగల్ జడ్జ్మెంట్ ఓకే లీగల్ జడ్జ్మెంట్ అనేది మీకు సొసైటీలో ఇలాంటి చేయకూడదు అనార్కీ వస్తుంది కాబట్టి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో చేసిన మిస్టేక్లో జడ్జ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ కానీ కోర్టు బయట ఉండి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వటం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఐ మీన్ ఇమ్మెచ్యూర్ అండ్ ఫూలిష్ అనేది నా ఒపీనియన్ సో నేను కూడా నేను జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వను సినిమాలో ఐ వోంట్ జడ్జ్ పీపుల్ ఐ జస్ట్ షో వాట్ హ్యాపెన్ సరే ఒకసారి ఈ సినిమా అని పక్కన పెడతాను సార్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతా అంటే యాజ్ ఏ ఒక ఫ్యాన్గా ఆర్జీవి ఫ్యాన్ మారుతీరావు చనిపోలేదు బిఫోర్ ఎపిసోడ్ అంటే అమృత ప్రణయ్ వీళ్ళిద్దరి సంబంధించి ఒక తండ్రి కూతురు కోసం తనకు నచ్చని వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నది అది కూడా క్యాస్ట్ సంబంధించి హత్య చేయించారు ఆయన చేసింది కరెక్ట్ అంటారా 
ఆయన తండ్రి ప్లేస్ లో ఉండి మీరు ఆలోచిస్తారా అదే చెప్తున్నాను కదా ఇంతవరకు అదే చెప్పాను మిమ్మల్ని అదే క్వశ్చన్ అందులో ఏంటంటే మీరు ఇద్దరిలో ఎవరిని సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే చేయను ఎందుకంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు అనుభవించింది ఇప్పుడు వాళ్ళు మనం ఫైనల్ గా ఫాదర్ డాటర్ అంటున్నాం మనకి మారుతిరావు తెలీదు అమృత అమృత తెలీదు కరెక్ట్ పనయ్య అసలు తెలియదు సో ఏ పరిస్థితుల్లో రిలేషన్షిప్ ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అయ్యి ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఆ డీటెయిల్స్ ఫ్యాక్ట్ తెలీదు వాళ్ళ ఎమోషనల్ స్టేట్ తెలీదు ఎందుకంటే మనుషులు వాళ్ళకున్న ఒక ఉద్వేగ పరిస్థితుల్లో రకరకాల ఆలోచనలు చేస్తారు రకరకాల ఫీలింగ్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి రాత్రి జరిగినప్పుడు ఒకటిలా రావచ్చు పొద్దున్నకి మార్చుకోవచ్చు మూడు రోజులు అయ్యాక ఇంకొకలాగా అనుకోవచ్చు ఆ హిస్టరీ అంతా మనకు తెలియకుండా ఉట్టి ఇన్సిడెంట్ మీద మనం జడ్జ్ చేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎమెచ్యూరిష్ ఓకే అయితే మీ సినిమా ప్రతీది కూడా కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం ఆర్జీవి అని ఉంటుంది సో ఈ సినిమాకి ఆనంద్ గారు చేయడం జరిగింది సో ఎందుకంటే సి బేసిక్ పాయింట్ ఇప్పుడు డైరెక్షన్ అనే వర్డ్ ఈజ్ అవుట్డేటెడ్ దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ టు దట్ డైరెక్షన్ అనేది డెసిషన్ మేకింగ్ ఇప్పుడు ఆనంద్ ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ గా మేతో అయితే మేము చాలా మేము చాలా పని చేస్తూ ఉంటాం సో దాంట్లో తను ఏదో నా ఐడియా ఇస్తాడు నేను ఏదో వేస్తాను ఇంకో వేరే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కలిసి ఎవరి పేరు ఎలా వచ్చింది అనే దానికి మీనింగ్ లేదు అసలు యాక్చువల్గా అయితే అమృత మరొక మాట అన్నారు అంటే మీరు చేసిన ట్వీట్ సంబంధించి ఆర్జీవీని అంటే మహిళల్ని ఎలా గౌరవించాలో కూడా తెలియని మదర్ అంటే వాళ్ళ మదర్ చెప్పలేదు అన్నట్టుగా ఒక మాట అన్నారు దానికి మీరు ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమృత గారు అనలేదు ఆ మాట వేరే వాళ్ళు అన్నారని ముందు చెప్పేశారు అంటే రెండు మాటలు కూడా వేరే వాళ్ళే అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరు అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ చెప్పే క్వశ్చన్ ఏంటది ఆర్జీవీకి మహిళల్ని ఎలా గౌరవించాలో తెలియదు అలా పెంచారు అన్నట్టు మాట్లాడారు ఓకే అది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడికి నోరు ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కడికి ఆడ కెపాసిటీలో ఆడ తల ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ అప్పుడు నేను నేను ఎలా అనుకుంటున్నానో వాడు అనుకోవడానికి హక్కు ఉంది కానీ నేను వాడు అనుకునే దాని గురించి ఆలోచించి మీకు సమాధానం చెప్పి నా టైం వేస్ట్ చేయను వాడికి టైం వేస్ట్ చేయడం వల్ల నాకు లేదు యా 